హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సైబర్ బ్లాగ్స్ యాక్చువల్లీ నా ర్యామ్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ జీబీ సో నేను ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ మీలో కూడా చాలా మంది ఫోర్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ల్యాప్టాప్స్తో స్ట్రగుల్ అయి ఉంటారు కదా ఒక పాయింట్లో మీకు కూడా ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకుందాం అని ఒక థాట్ అయితే వచ్చి ఉంటుంది రైట్ సో మీకు ఈ వీడియో పర్ఫెక్ట్ సో ఎవరైతే ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటారో ఈ వీడియో ఎండ్ దాకా చూడండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకునేకి కావాల్సిన థింగ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా లైక్ ఎట్లాంటి ర్యామ్ కొనుక్కోవాలి అండ్ అండ్ మన ల్యాప్టాప్లో ఎన్ని స్లాట్స్ ఉన్నాయి ఎట్లా తెలుసుకోవాలి అండ్ మనకి ఏ మోడల్ అయితే బెస్ట్ ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ దాకా చూడండి సో ర్యామ్ కొనుక్కునే ముందు మనకి ఏంటి అంటే ర్యామ్ టైప్ తెలవాలి మనకి ఎన్ని స్లాట్స్ ఉన్నాయో తెలవాలి అండ్ దాని ఫా ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది తెలవాలన్నమాట సో అవి చూడడానికి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దామంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కేప్ అయితే కొట్టండి సో కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కేప్ కొట్టగానే మన టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది సో దీన్ని ఓపెన్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్లో పర్ఫార్మెన్స్ అని ఉంటుంది ఆ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయండి అందులో మనం మెమొరీ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో వన్స్ మెమొరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మనకి ఎంత జీబీ ర్యామ్ ఉందో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ అంటే మనకి సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ అయితే మన సిస్టంలో ప్రజెంట్ అయి ఉంది సో ఇందులో మనకు కావాల్సిన మెయిన్ థింగ్స్ వచ్చేసి ర్యామ్ యొక్క స్పీడ్ సో దీన్ని క్లాక్ స్పీడ్ అని కూడా అంటాం మనం సో ఇది ఎంత ఉందో ఐదర్ అంతే తీసుకోవాలి లేకపోతే దానికంటే ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉందంటే నాకు మోడల్స్ వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్స్ లోపల ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో అట్లా మనం తీసుకోవాలి సెకండ్ వచ్చేసి మనకి స్లాట్స్ సో ఇక్కడ మనం స్లాట్స్ యూజ్డ్ చూసినాం అనుకోండి మనకి ఎన్ని స్లాట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ స్లాట్స్ ఏంటంటే మనం ర్యామ్ పెట్టుకోనికి యూజ్ అయ్యే స్లాట్స్ అన్నట్టు సో మనకి టూ స్లాట్స్ అయితే ఉన్నాయి నా ల్యాప్టాప్లో అందులో ఒక స్లాట్లో ఆల్రెడీ ఒక ర్యామ్ అయితే ఫిక్స్ ఉంది రైట్ అదే నా సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ అనమాట అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అన్నట్టు సో ఈ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే మన ర్యామ్ యొక్క మోడల్ అన్నట్టు సింపుల్ కైండ్ ఆఫ్ సో మనం ఎట్లాంటి తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ నా దాంట్లో ఎస్ఓడిఐ ఎంఎం అని ఉంది సో ఇలాంటి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నది తీసుకోవాలన్నమాట ఓకే రైట్ సో ఇది కాకుండా మనకి ఇంకో థింగ్ ఏం తెలవాలి అంటే మనకి మన ర్యామ్ వచ్చేసి డిడిఆర్ ఫోర్ ఆ డిడిఆర్ ఫైవ్ ఆ సో ఇవి ర్యామ్ యొక్క మోడల్స్ అనమాట సో ఇది ఇందులో ఏ మోడల్ అనేది మనకు తెలుసుకోవాలి సో దానికి మనం ఒక చిన్న అప్లికేషన్ అయితే డౌన్లోడ్ చేయాలి సో మీరు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసేసి సింపుల్గా సిపియూ జెడ్ అని కొట్టండి సో సిపియూ జెడ్ అని కొట్టగానే మనకి ఇందులో ఫస్ట్ అప్లికేషనే ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసినాక సింపుల్గా మనకి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఉంటుంది సెటప్ ఇంగ్లీష్ దీని మీద క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయవచ్చు సో డౌన్లోడ్ చేసినాక సింపుల్ ఇన్స్టలేషన్ ఉంటుంది రైట్ సో వన్స్ ఇన్స్టలేషన్ చేసినాక మీకు ఇలా ఒకటి వస్తుంది సిపియూ ఐడి సిపియూ జెడ్ అని ఓకే సో దీని మీద సింపుల్గా డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఓపెన్ చేసేయండి అండ్ అది లోడ్ అయిపోతుంది మనకి రైట్ సో వన్స్ లోడ్ అయిపోయినాక మనకి మన సిస్టమ్ గురించి ఆల్ స్పెక్స్ అనేవి ఇందులో కనిపిస్తాయి సిపియూలో ఉండే స్పెక్స్ అని ఓకే సో ఇక్కడ మనం మెమొరీ సెక్షన్స్కి వెళ్ళాం అనుకోండి మనది టైప్ తెలుసు అన్నట్టు సో ఇందాక డిడిఆర్ ఫోర్ డిడిఆర్ ఫైవ్ అన్న కదా సో మన ర్యామ్ వచ్చేసి డిడిఆర్ ఫోర్ అన్నట్టు అండ్ సైజ్ కూడా మనకు క్లియర్గా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీన్ జీబీ అన్నట్టు ఓకే సో ఇంకా డీటెయిల్స్ ఫర్దర్గా మనం ఇందాక కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కేప్ కొట్టినప్పుడు టాస్క్ మేనేజర్లో చూసినాం కదా సో ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఇందులో కనిపిస్తాయి మీరు సింపుల్గా స్పీడ్కి వచ్చేసినాం అనుకోండి ఇక్కడ అండ్ మనకి ఎన్ని స్లాట్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కనిపిస్తాయి సో నేను స్లాట్ టూలో అనేది నా ర్యామ్ అనేది ఆల్రెడీ పెట్టేసి ఉంది సో మనం స్లాట్ వన్లో కొత్త ర్యామ్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయవచ్చు అన్నట్టు ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ స్లాట్ టూ చెక్ చేసినాం అనుకోండి సో మనకి మోడల్ ఏ మోడల్ ర్యామ్ నాది ఇక్కడ ఎస్కే హినిక్స్ నుంచి వెళ్ళి నా ర్యామ్ మోడల్ అనమాట సో నేను సేమ్ మోడల్లో నేను ర్యామ్ అనేది తీసుకోవచ్చు లేదా దానికంటే బెటర్ మోడల్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట బట్ మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి ర్యామ్ పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ కావాలి అంటే మనది డిడిఆర్ ఫైవ్ టైపే ఉండాలి ప్లస్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్స్ అయితే ఉంది అన్నట్టు స్పీడ్ ఓకే సో ఈ మోడల్లో మనం తీసుకోవచ్చు మ్యాక్స్ బ్యాండ్ విత్ అది ఓకే రైట్ సో ఇట్లా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీని నుంచి అది రైట్ నాకు టూ స్లాట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను స్లాట్ వన్లో తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్
అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మోస్ట్లీ అందరికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే నా ర్యామ్ కెపాసిటీ ఏంది యాక్చువల్లీ సో నేను ఎంత దాకా నేను ర్యామ్ ని పెంచుకోవచ్చు సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీ ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి ఓన్లీ థర్టీ టూ జీబీ సపోర్ట్ చేసింది అనుకోండి మీరు దానికి సిక్స్టీ ఫోర్ పెడదామని చూసారు అనుకోండి అది వర్క్ కాదనమాట సో అందుకనే మనం మ్యాక్సిమం ఎంత సపోర్ట్ చేస్తుందో తెలుసుకోవాలన్నమాట సో దానికి ఇన్ కేసు మీరు ఆన్లైన్లో ఉన్నారు అనుకోండి నాలాగా సో మీరు ఆ ఆర్డర్ ఓపెన్ చేయండి అందులో మీరు కిందికి స్క్రోల్ చేసేసి సీ మోర్ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ సో అందులో కిందికి స్క్రోల్ చేస్తే మనకి మ్యాక్సిమం మెమొరీ సపోర్టెడ్ అని కనిపిస్తుంది సో నా ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి థర్టీ టూ జీబీ సో ఇక్కడ మీకు ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి మీరు అంత మాత్రమే అలొకేట్ చేయాలన్నమాట సో అంతకు మించి అలొకేట్ చేసారు అనుకోండి అది వర్క్ కాదనమాట ఓకే సో అదే మీరు ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి సింపుల్గా మీరు మోడల్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో మీ ల్యాప్టాప్ది సో దాన్ని కాపీ చేసేయండి టోటల్లీ మీకు ఆ మోడల్ యొక్క లింక్స్ అయితే కనిపిస్తాయి ఆన్లైన్లో పర్చేస్ లింక్స్ మీరు ఏదన్నా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి సింపుల్గా ఆ మోడల్ యొక్క మ్యాక్సిమం సపోర్టెడ్ ర్యామ్ అయితే చూడొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేసినామో నోట్ అవుట్ నోట్ డౌన్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి నాది సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది నా దాంట్లో సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి డిడిఆర్ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఎంటిఎస్ ఓకే సో నథింగ్ బట్ మెగా హెడ్స్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మనకి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఎస్ఓడిఐఎంఎం అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి బ్రాండ్ సో బ్రాండ్ వచ్చేసి ఎస్కే హినిక్స్ సో వన్స్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసినాక మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ల్యాప్టాప్ మెమొరీ తీసుకుంటున్నాం రైట్ సో ల్యాప్టాప్ మెమొరీకి పర్టికులర్గా ల్యాప్టాప్ మెమొరీ అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది సో పోరు పాటలో కూడా మీరు డెస్క్టాప్ మెమొరీ తీసుకోకండి డెస్క్టాప్ మెమొరీ తీసుకుంటే అది ఫిట్ కాదనమాట ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి క్రూషియల్ నుంచి సో టాప్ కంపెనీ అది ర్యామ్స్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ల్యాప్టాప్ ర్యామ్స్లో ఓకే సో మనకి సిక్స్టీన్ జీబీ డిడిఆర్ ఫైవ్ ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్స్ స్పీడ్ అయితే కావాలి క్లాక్ స్పీడ్ సో ఐదర్ దానికంటే ఎబ్బో తీసుకోండి దానికంటే తక్కువ మాత్రం తీసుకోవద్దు సో ఇక్కడ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఇది తక్కువ ఇది తీసుకోవద్దు ఓకే సో ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది బట్ మనకి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్నది కావాలి కదా కిందికి స్క్రోల్ చేసాం అనుకో ఇక్కడ మన క్రూషియల్ నుంచి వెళ్ళే సిక్స్టీన్ జీబీ డిడిఆర్ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే మన ఏదైతే ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉందో దానికంటే ఎక్కువ ఉంది సో ఇది తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ల్యాప్టాప్ మెమొరీ అండ్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేద్దాం దీన్ని సో ఇందులో మనం చెక్ చేసినాం అనుకో స్టైల్ నేమ్ ఇక్కడ క్రూషియల్ డిడిఆర్ ఫైవ్ ఎస్ఓ డిఐఎంఎం ఉంది ఓకే సో ఇది మన మోడలే ఇంకా దీని గురించి కావాలి అంటే సీ మోర్ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ మీద కొడితే మనకి మిగతా డీటెయిల్స్ వస్తే మనకి ఫిట్టా కాదా అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇందులో మనకి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇది మనకి పర్ఫెక్ట్ సో నేను ఇక్కడ క్రూషియల్ నుంచి తీసుకుంటున్నా మనకు కావాలి అంటే ల్యాప్టాప్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నాది ఎస్కే హినిక్స్ కదా సో దాని నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు కంపేర్ చేసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చరర్ది స్పీడ్ ఉందా లేకపోతే వేరే కంపెనీది స్పీడ్ ఉందా చెక్ చేసుకొని రీసెర్చ్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఇది బై చేసి ఆర్డర్ చేసిన టూ డేస్కి మన ర్యామ్ అయితే వచ్చేసింది సో ఇది డిడిఆర్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ జీబీ క్రూషియల్ నుంచి వెళ్ళి ర్యామ్ అనమాట దీన్ని ఇప్పుడు సెటప్ చేసేద్దాం సో ఇక్కడ మన ర్యామ్ ఇది ఇక్కడ మనకి టూ స్లాట్స్ ఉన్నాయి సో రివర్స్ తిప్పి పెట్టాలి స్టార్టింగ్లో తప్పు పెట్టినా ఇక్కడ సో ఇలా బ్యాక్లో పెట్టేసి ప్రెస్ చేసేసినాం అనుకోండి టిక్ అని సౌండ్ వస్తుంది సో వన్స్ ఆ సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ అయినట్టు సో మీకు ఆ సౌండ్ వచ్చేదాకా ప్రెస్ చేయాలి అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ల్యాప్టాప్ మోడల్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అది ఓకే ర్యామ్ అయితే సెటప్ చేసేసా ఇక్కడ మనం మెమొరీ చెక్ చేద్దాం మెమొరీ వచ్చేసి థర్టీ టూ జీబీ చూపిస్తుంది రైట్ ఇక్కడ స్పీడ్లో చూస్తే స్లాట్ వన్ వచ్చేసి మనకి రైట్ మ్యాక్స్ బ్యాండ్ విత్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రూషియల్ టెక్నాలజీతో సెటప్ అయిపోయింది సిక్స్టీన్ జీబీ బైట్ స్లాట్ టూలో నా స్టాండర్డ్ ర్యామ్ అవుతుంది రైట్ సో విత్ ల్యాప్టాప్ తో వచ్చింది సో ఇప్పుడు స్పీడ్ టెస్ట్ అయితే చూద్దాం ఇక్కడ మనం విర్చువల్ మిషన్ లో ఓపెన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఖాళీ లినిక్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నా సెట్టింగ్స్ కి వచ్చేసి ర్యామ్ అయితే దీన్ని సెట్ చేద్దాం మనం సో సిస్టమ్ ఇక్కడ నేను ప్రీవియస్లీ త్రీ జీబీ వాడేటోనే సో ఇక్కడ ఎయిట్ జీబీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా అండ్ కోర్స్ ఫోర్ వేస్తున్నా ఇచ్చేసి
అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి